Assalamualaikum viewers Apa khabar? Ok, hari ni kita nak buat resipi yang istimewa iaitu pulut kuning Mula-mula, tuangkan 1 kilo setengah beras pulut ke dalam bekas yang besar Cucikan beras pulut dengan menggunakan air paip sehingga bersih Proses ini perlu diulang sebanyak 3 kali Seterusnya, kita toskan beras pulut ini. Next step, kita masukkan 2 keping asam glugor. Seterusnya, untuk mendapatkan warna yang cantik, kita perlu masukkan 1 sudu besar serbuk kunyit. Kemudian, masukkan 1 jak air. Dan bancuhan ini perlu dikacau rata dan dibiarkan semalaman supaya beras pulut dapat menyerap warna dan rasa dari serbuk kunyit ini. Setelah direndam semalaman atau anggaran selama 10 jam, sekarang bolehlah kita keluarkan asam keping. Buangkan semua air kunyit. Tuangkan beras pulut ke dalam pengukus yang telah dialas dengan daun pisang. Dengan menggunakan belakang sudu, ratakan beras pulut dengan sekata di sekeliling loyang ini. Pastikan tiada timbunan di tengah bagi mengelakkan beras mentah. Seterusnya, kita akan bentukkan lubang-lubang bulat di sekeliling periuk kukus ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengaliran wap dan ianya dapat memastikan beras pulut ini masak dengan sempurna. Beginilah lubang yang telah dibentuk tadi. Saiznya adalah anggaran shilling 20 sen. Setelah air di periuk pengukusan kita mendidih, bolehlah kita kukuskan beras pulut ini selama 20 minit. Sementara menunggu 20 minit untuk beras pulut kita masak, kita sediakan bahan santan yang perlu kita masukkan sebentar lagi ke dalam pulut. Kita perlukan 1 kilo santan segar, 3 sudu kecil garam, kacaukan sehingga garam larut dan ketepikan. Setelah 20 minit, Keluarkan pulut dari pengukusan dan alihkan ke dalam bekas besar yang lain. Curahkan bancuhan santan yang dibuat tadi dan digaul dengan rata. Semua proses ini perlu dilakukan dengan cepat semasa pulut masih lagi panas. Ia amat penting supaya dapat menyerap semua cecair iaitu santan dengan sekata dan pulut akan masak dengan lebih sempurna. Kacau dengan cepat dan pantas semasa pulut masih lagi panas dan pastikan pulut menyerap semua santan yang kita tuang tadi. Setelah itu, pulut perlu dikukus sekali lagi selama 30 minit ataupun sehingga masak. Kacaukan pulut untuk melihat sama ada masih lagi ada beras yang mentah ataupun tidak. Jika masih ada beras yang mentah, bolehlah kita sambung untuk memasak selama 10-15 minit. Tetapi jika semuanya telah masak secara sempurna, bolehlah kita tutupkan api dan sedia dihidang. Ok guys, pulut kuning kita dah siap. Saya harap anda akan cuba resipi ini. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel kami. Bye-bye!